நமஸ்தி ஸ்ரீ கல்கி சரண் கல்கி தர்மத்துடைய வீடியோ சீரீஸ் இருபத்தி ஆறாவது நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவதா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மூல மந்திரம் சொல்லலாம் ஓம் சச்சிதானந்த பரபிரம்மா இன்றைக்கு கல்கி தர்மாவுடைய இருபத்தி ஆறாவது வீடியோ சீரீஸ்ல இருக்க ஞானங்கள் போதனைகள் அதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவதா நம்ம பார்க்க போது பிசிக்கல் மிரக்கல்ஸ் நமக்கு நேரடியா நடக்கிற அற்புதங்கள் ஸ்ரீ கல்கி ஒவ்வொரு நாளும் உலகத்துல இருக்க பல அற்புதங்கள் செய்துட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு அற்புதத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் அற்புதங்கள் என்பது இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுவதுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய மனதிலிருந்து நம்மள விடுதலை கொண்டு வருவதற்காக சோ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பெங்களூர்ல தியான மந்திரில் ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடைய ஸ்ரீமூர்த்தி அப்படியே சுவரில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் ஸ்ரீ பகவான் பேசுவதை நம்ம கேட்போம் நவ் மை கண்டென்ஷன் இஸ் ஐ டோன்ட் சி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஐ சி ஓன்லி ஹியூமேனிட்டி அண்ட் ஹியூமேனிட்டி ஹஸ் பீன் ஹியர் ஃபார் ஏஜஸ் நவ் அண்ட் ஐ பிலீவ் ஹியூமேனிட்டி ஹஸ் டன் இட்ஸ் சாதனா அண்ட் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் So that is why I tell now that no sadhana is required. Not that I deny sadhana, but sadhana has been done by mankind. It's all ready now. Hence, it is possible to give diksha to the whole of humanity. I intend to do it through several means. Uh, I intend to get ready about 80,000 people who will be able to give diksha to the rest of mankind. But these dikshas could be of various kinds. Now, if there were a painter, he could produce paintings. and people looking at those paintings could receive diksha now i and musicians who through their musical performance would be able to give diksha so it will take various forms so there could be somebody who could give a talk and he, and then his talk diksha could occur and there could be enlightenment and it would be their responsibility to enlighten mankind and they will be spread across the globe in all the countries of the planet முக்தி என்பது மேலும் எப்படி பரவும் என்பது கேட்கிறாங்க ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க என்னுடைய தியரி என்னன்னா நான் வந்து தனிப்பட்ட மனிதர்களை தனிப்பட்ட மனிதர்களா பார்க்கறது இல்லை அவங்கள நான் வந்து மனித குலமா பார்க்கறேன் ஹியூமானிட்டியா பார்க்கறேன் அண்ட் இந்த மனித குலம் என்பது காலம் காலமா இருந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் இந்த மனிதர்கள் எல்லாருமே கூட இந்த முக்திக்காக இந்த மனமாற்றத்திற்காக போதுமான அளவு சாதனைகளை தன்னுடைய பயிற்சிகளை முயற்சிகளை செய்திருக்காங்க அதனாலதான் நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னா முக்தி அடைவதற்காக எந்த சாதனையும் தேவையில்லைன்னு சொல்றேன் அதாவது நான் சாதனைகள் அல்லது பயிற்சிகள் செய்வதை வந்து நிராகரிக்கல ஏற்கனவே மனிதனால மனித குலத்தால முக்திக்காக பல சாதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றேன் இப்பொழுது மனிதர்கள் இந்த முக்திக்காக தயாரா இருக்காங்க அதனால 
இந்த மனிதர்களுக்கு நம்ம முக்தி கொடுப்பது என்பது மனித குலத்துக்கே முக்தி கொடுப்பது என்பது சாத்தியம்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த முக்தியை நான் பல்வேறு விதமா கொடுக்கணும் விருப்பப்படுறேன் ஒரு விதம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எண்பதாயிரம் பேரை நம்ம தயார் செய்து அவங்க முக்தர்களாகி அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து அவங்க மனித குலத்துக்கு தீட்சை கொடுக்கறது ஆனா இந்த தீட்சை பல்வேறு விதங்களா இருக்கும் ஒருவேளை ஒரு ஓவியர் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் தன்னுடைய ஓவியங்களை உருவாக்குவார் முக்தியடைந்த ஒரு ஓவியர் தன்னுடைய ஓவியங்களை உருவாக்கும் போது மக்கள் அந்த ஓவியத்தை பார்க்கும் போதே அவங்களுக்கு தீட்சை என்பது கிடைக்கும் ஒருவேளை யாராவது ஒரு இசை கலைஞரா இருந்தா ஒரு மியூசிஷியனா இருந்தா அவரு அந்த மியூசிக் மூலமா அந்த இசை மூலமா அவரு அந்த தீட்சையை கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இந்த தீட்சை பல்வேறு ரூபங்களை எடுக்கும் சொல்லி சொல்றாங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவர் பேசக்கூடியவரா இருந்தா அவர் பேசுறது மூலமா தீட்சை என்பது வந்து அங்க முக்தி என்பது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எண்பதாயிரம் பேரை நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய பொறுப்பு மனித குலத்தை முக்தி அடைவதற்கு உதவி செய்வது அண்ட் இவங்க உலகமெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா நாட்டிலயும் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு அவங்க முக்தி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இப்பொழுது அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one does not seek greatness the unawakened one seeks greatness or mukti adaindavar perumaiyai naaduvadhu illai mukti adaiyadavar perumaiyai naadukirar or mukti adaindravangalukku manadhu endradhu illa adanal edho onnu aaganum or becoming adaiyanundra aasiyum illa avangalukku அவங்க அவங்களா இருக்காங்க ஏதோ ஒன்னா மாறணும்னு முயற்சி இல்ல ஏதோ நான் ரொம்ப பெருமையானவங்களா ஒரு சிறப்பு கொண்டவங்களா ஒரு மேன்மையான மனிதரா மாறணும்ன்ற போராட்டம் அவங்களுக்குள்ள இல்ல நிகழ்காலத்தை வாழறதுனால எந்த ஒரு காரியத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்தாலும் அதுல முழுமையா ஈடுபட்டு அவங்க செய்வாங்க முழுமையா ஈடுபட்டு செய்வதுனால அவங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியம் ரொம்ப எஃபிஷியா சிறப்பானதா இருக்கும் அதுல எக்ஸலண்டா இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும் அவங்க எது செய்தாலும் அதுல ஒரு மகத்துவம் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதுல ஒரு பெருமை இருக்கிறத பார்க்கலாம் அவ்வளவு சிறப்பா நல்லா செய்ய முடியும் அவங்களால அந்த நான் என்பது இல்லாததுனால பெருமையையோ மேன்மையையோ அவங்க நாடுவது கிடையாது ஆனா அவங்க செய்யற எல்லா விஷயத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப தலை சிறந்ததா மேன்மையா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு முக்தி அடையாதவங்க எல்லா நேரமும் மனதுடைய செயல்பாடான ஏதோ ஒண்ணு ஆகணும் ஒரு பிகமிங் அந்த போராட்டத்துல மாட்டுவது சிக்கிக்கிறதுனால அவங்க நான் கிரேட்டா இருக்கணும் நான் ரொம்ப தலை சிறந்தவங்களா இருக்கணும் மேன்மையா இருக்கணும் பெருமையா இருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க எப்பவுமே கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்காலத்துல இவங்க ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு காரியத்தை கொடுத்தாலும் அதுல முழுமையா இவங்களால ஈடுபட முடியல அந்த மனதுடைய குறுக்கீடுனால எப்பவும் கடந்த காலம் எதிர்காலத்தை பத்தி சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க செய்யற காரியங்கள்ல அந்த குவாலிட்டி என்பது அந்த அதோட ரிசல்ட் வந்து ஹை குவாலிட்டி அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல வேகமாவும் அவங்களால செய்ய முடியல இன்றைக்கு இருக்கிற உலகத்துல குவாலிட்டி தேவை வேகமாவும் செய்யணும் அது ரெண்டுமே முக்தி அடையாதவங்களுக்கு கஷ்டமானது சோ எப்பவுமே தான் செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அது சிறப்பா இருக்கணும் அது மேன்மையா இருக்கணும் அதுல எனக்கு பெருமை வரணும்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க செய்யற காரியங்கள்ல அவங்க அந்த மேன்மைய அல்லது சிறப்ப அந்த பெருமையை உருவாக்குறதுக்கு தவற ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களால கிரேட்டான விஷயங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக முக்தி அடையாதவர்களுக்கான டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் We are all the time manipulating our interactions with others. Sri Bhagwan. Nam anaitu nerangalilum 
மற்றவர்களுடன் பழகும் போது அதை சூக்ஷிகரமாக பயன்படுத்துகிறோம் மனிதர்களான நம்ம முக்தி அடையாத போது நம்ம பேசுற நம்ம செயல்படுற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு நோக்கம் என்பது இருக்கு அதாவது அந்த நபரோட நம்ம பழகும் போது பேசும் போது அதுல இருந்து ஏதோ ஒண்ணுத்த நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம எப்படி பேசுறோம் எப்படி பழகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன தேவையோ நமக்கு சாதகமான விஷயத்த அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு தீபாவளி வருது உங்க வீட்டுல இருக்க வேலைக்காரி கேட்கவே இல்லை ஆனா நீங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுக்குறீங்க இத நீங்க கருணைன்னு சொல்லலாம் ஆனா உள்ள ஆழமா போய் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதுக்காக நீங்க அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இன்டைரக்டா நீங்க சொல்றீங்க தீபாவளினால நிறைய வேலை இருக்கும் அதனால உனக்கு ஒப்பந்தம் போட்டதை விட நிறைய வேலை இருக்கிறதால நீ எக்ஸ்ட்ராவா இந்த வீட்டுல வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுடைய சிஸ்டர்லாம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட முகத்தை ரொம்ப சீரியஸா வச்சிட்டு இருக்கீங்க கேட்டா நீங்க வந்து நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் ஸ்கெடியூல் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறீங்க சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவங்க கிட்ட எங்களுக்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு சோ அதனால நீ வந்து உன்னுடைய பணத்துக்கு தேவையான உதவிக்கு எங்க மேல ஆதாரப்படாத இந்த மாதிரி ஒரு சூக்ஷிகரமான விதத்துல நம்ம சூக்மமா என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட பழகும் போது கூட நமக்கு என்ன தேவையோ நமக்கு சாதகமான விதத்துல அந்த உரையாடல்களை நம்ம மாத்திக்கிறோம் அத மாத்தி நமக்கு தேவையான விதத்துல அங்க நம்ம பழக ஆரம்பிக்கிறோம் இப்பொழுது அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் relationships are an interplay of personalities. Shri Bhagavan inge enna solranga apdi sonna nammudaiya uravugal endradhu gunadisayangalude nammudaiya uravumuraigal paathinga na namakkulla irukkira gunadisayangal personalities oda oru kurukkeedu nu sollalam. Oporthirkulliyum paatham appadina oru nabar endavar illa. இருப்பதெல்லாம் வெறும் குணாதிசயங்கள் அல்லது தனித்தன்மைகள் சொல்லலாம் நமக்குள்ள எந்த சூழ்நிலையில எந்த பர்சனாலிட்டி இருக்கும் எந்த குணாதிசயம் இருக்கும் அதை கேட்டது போல நம்மளுடைய அணுகுமுறை கண்ணோட்டங்கள் வார்த்தைகள் செயல்கள் நம்மளுடைய கவனிக்கும் திறன் மற்றும் நம்மளுடைய புரிந்து கொள்ளும் திறன் கூட இருக்கும் இப்ப நம்ம யாரோ ஒருத்தரோட பழகும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆக்சுவலா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டியும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி ரெண்டு குணாதிசயங்கள் ஆக்சுவலா அங்க தொடர்பு கொள்ளுது சரியான குணாதிசயங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்தும் அங்க பழகும் போது அந்த உறவு முறை வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் ஒருவேளை ஒருத்தரோட நம்ம பழகும் போது அந்த குணாதிசயங்கள் சரியில்லாமல் இருந்தா அந்த உறவு முறை மிகவும் கசப்பான அனுபவமா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மனைவி வந்து கணவர்கிட்ட தன்னோட மாமியார் எப்படி தனக்கு மரியாதை கொடுக்கல அவமதிச்சாங்கன்றத பத்தி பேசுறாங்க ஆக்சுவலா அந்த நேரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மனைவிக்குள்ள இருக்கிற அந்த குணாதிசயம் அந்த பர்சனாலிட்டி வந்து ஹர்ட் ஆன பர்சனாலிட்டி மனக்காயம் கொண்ட குணாதிசயம் அந்த நேரத்துல கணவருக்குள்ள மனைவியோட மனநிலைய புரிஞ்சுக்க கூடிய ஒரு புரிஞ்சுக்க கூடிய குணாதிசயம் இருந்ததுன்னா அங்க என்ன ஆகும் மனைவி பேசும்போது இவருடைய அந்த புரிஞ்சுக்கிற குணாதிசயம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹீலிங்கை ஏற்படுத்தக்கூடியதா ரெண்டு பேருக்கும் அன்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒருவேளை அந்த நேரம் கணவருக்குள்ள தன்னுடைய வேலையை முடிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா மனைவி தன்னுடைய மனக்காயத்தை தன்னுடைய வேதனையை பேசிட்டு இருக்கும் போது அவருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா இது என்னடா தொல்லையா போச்சு எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு சண்டையை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இதனால என்னுடைய டைம் எனர்ஜி எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுது இப்போ அங்க கணவர் இத காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் இல்லாததுனால 
அந்த மனைவிக்குள்ள மேலும் காயங்களை ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு நபரும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்றது எதை ஆதாரப்பட்டிருக்குன்னா அவங்களுக்குள்ள எந்த பர்சனாலிட்டி அந்த நேரத்துக்கு வருது அது மற்றவரோட ஒத்து போகுதான்றது மிகவும் முக்கியமானது ஆனா நமக்குள்ள எந்த நிலையில எந்த சூழ்நிலையில எந்த குணாதிசயம் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறது அது நம்ம கையில கிடையாது அதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் ஆதாரப்பட்டு நமக்குள்ள அந்த குணாதிசயம் அந்த சமயத்துல எழலாம் வாழ்க்கையை முழுமையாக அனுபவிக்கும் போது உண்மையான பதில் என்பது எழும் ஒரு பலவீனமான மனிதரை ஒரு கூண்டா வந்து மிரட்டுறாங்க அதாவது உன்னை கொண்டுடுவேன் உனக்கு கஷ்டம் கொடுப்பேன்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பயந்தாங்கோலியா இருக்கிற மனைவி அங்கிருந்து திடீர்னு வந்து அந்த கூண்டாவோட கணத்துல ஒரு அற கொடுக்கறாங்க அற கொடுத்த உடனே அந்த கூண்டா அப்படியே சைலண்டா ஒரு பணிவான மனிதரா தன்னோட வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு எப்படி ஒரு பலவீனமான பெண் இதை செய்யக்கூடியதா இருக்கும் கனவுல கூட அவங்க நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளை கணத்துல அறைவோன்னு சொல்லிட்டு அந்த சூழ்நிலையில அந்த வாழ்க்கைய அவங்க பரிபூர்ணமா அனுபவிச்சாங்க அந்த மிரட்டக்கூடிய சூழ்நிலையில அவங்களுக்குள்ள இருக்க பயத்தை அனுபவிச்சாங்க அந்த சூழ்நிலையோட ஆழத்தை அனுபவிச்சாங்க மேபி தன்னோட கணவர் அவர்கிட்ட இறந்து போயிடுவாருன்ற அந்த நிலைய அனுபவிச்சாங்க அந்த அனுபவிச்சதுல இருந்து அங்கிருந்து உண்மையான பதில் என்பது எழுந்துச்சு அதுதான் அந்த கூண்டாவை போய் இவங்க கணத்துல அரைஞ்சது அரைஞ்ச உடனே ஒரு பெண் இதை செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்க்க அவருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி உடனடியா அவர் மாறிட்டாரு சோ எப்பெல்லாம் வாழ்க்கையை நம்ம முழுமையா அனுபவிக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு உண்மையான பதில் என்பது வரும் இப்பொழுது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியுமான்றது பார்க்கலாம் Where are the Akashic records and how to access the Akashic records? Akashic Padivigal Yengi Rikku, Adai Eppidi Naam Anugu Vadu. Akashic records are everywhere and nowhere. You could access them anywhere and easily if you have a powerful antaryami. Shri Bhagavan is saying, Akashic Padivigal is saying, Where are you saying? அதை நீங்க ஈஸியா அணுகக்கூடிய வழி இருக்கு அதற்கு உங்களுக்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அந்தர்யாமின் என்பது இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அடுத்ததாக வெற்றியின் ரகசியங்கள் பார்க்க போறோம் ஸ்ரீ பகவான் சேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம் disguised as obstacles too vaippugal tadaigalil maaru vedamaga varum nu solranga oru kudumbathile ivanga avangalude manaviyoda veetla irukanga so oru naal thanoda maamiya maamana avangala veetta vittu velil anpidranga idu avarku migum avamanamana oru soonalai ana andha soonalai la paathinga appdi sonna அந்த சோம்பேறியா இருக்கிற கணவர் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாரு கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சாரு தன்னுடைய குடும்பத்தை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக எல்லா விதங்களையும் அவரால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அண்ட் மனைவியும் கணவரும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால அவங்களுடைய உறவுகள் பலப்பட ஆரம்பிச்சுது இப்போ அந்த மாமனார் அவங்கள வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பலன்னு சொன்னா 
அவங்களுக்கு உறவுகள்ல பலம் ஏற்பட்டிருக்காது அவரு சோம்பேறியாவே வாழ்நாளெல்லாம் இருந்திருப்பாரே தவிர கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டார் அப்போ அந்த தடை கூட ஒரு வாய்ப்பு வளர்ச்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் செய்துட்டு இருக்கீங்க யாரும் உங்களோட பிசினஸ் கான்டாக்டர் எல்லாம் திருடி எடுத்துட்டாங்க உடனடியா உங்களுக்கு அங்க ஒரு ஜாக்கிரதை ஏற்பட்டது இனிமேல் நான் என்னுடைய பிசினஸ் கான்டாக்டை எதுவும் இழக்க கூடாதுன்னு சோ இது என்ன செய்தது இதனால இருக்கிற கிளையன்ஸோட நீங்க ரொம்ப நல்லா அந்த உறவை வந்து பலப்படுத்திக்கிட்டீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புது புது கிளைண்ட வந்து நீங்க உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி செய்தீங்க யாரோ ஒருத்தர் திருடின அந்த சூழ்நிலை ஒரு தடை ஆனா அதுவே உங்களுக்கு அந்த தடையே வாய்ப்புக்கான ஒரு மாறுபேடமா வந்தது அதனாலதான் நீங்க இருக்கிறவங்களோட பலமான உறவு முறையை ஏற்படுத்திட்டு புது கிளையன்ஸையும் நீங்க உருவாக்கிக்க கூடியதா இருந்தது இப்பொழுது ஸ்ரீ பகவானின் அற்புதங்களை கேட்கலாம் ஸ்ரீ பரம்ஜோதி பகவதி பகவானின் இன்றைய அற்புதம் இவர் கர்நாடகா மாநிலம் பெல்காம் பகுதியை சேர்ந்த கீர்த்தி லதா என் கணவர் இப்போது இல்லை அவர் இறந்த பிறகு நான் அவருடைய மோட்சத்திற்காக மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை செய்தேன் இரவு எற்றை மணி செயல்முறையின் போது இறந்தவர்கள் அனைவருக்கும் மோட்சம் வழங்கியதற்கு ஸ்ரீ பரம்ஜோதியிடம் நன்றியை தெரிவித்தேன் மேலும் என் கணவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தேன் ஷவாசனில் படுத்திருக்கும் போது அவருடைய குரலை என்னால் தெளிவாக கேட்க முடிந்தது அவர் ஸ்ரீ அம்மா பகவானையும் அவர்கள் மீதான உனது பக்தியையும் நான் குறைத்து மதிப்பிட்டேன் அதற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன் நீ என் தந்தையையும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறாய் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் சேவையை சிறப்பாக செய்து வருகிறாய் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆசிகள் நான் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன் அவருடைய குரலில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஸ்ரீ பரஞ்சோதி பகவதி பகவான் என் கணவருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி இந்த கவலை நிறைந்த இதயத்திற்கு ஆறுதல் அளித்தார் ஸ்ரீ பரஞ்சோதி பகவதி பகவானின் ஒரு பாத கமலங்களுக்கு நான் என்றென்றும் நன்றி உள்ளவளாக இருப்பேன் ஜெய போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி இப்பொழுது நம்ம பிரார்த்தனை செய்யலாம் இப்ப வரைக்கும் கேட்ட இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சொந்த அனுபவம் ஆகணும் உங்களுடைய ரியலைசேஷன் ஆகணும்னு சொல்லி கேட்போம் பிரார்த்தனை செய்து அப்படியே பக்தி சங்கீதனத்துல கலந்துக்கலாம் ಸಮಾಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ ಸದಾನಂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ ಸದಾನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ನೀಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನೇ ಸದಾ அம்மா பகவானுக்கு நன்றி சொல்லலாம் திரும்பும் கல்கி தர்மாவோட அடுத்த வீடியோல நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கலாம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம்